வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் ஆறு வெக்டர் இயற்கணிதத்தின் பயன்பாடுகள் இதில் எடுத்துக்காட்டு ஆறில் முப்பத்தி ஆறு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆறு வெக்டர் ஈக்குவல் டு இரண்டு ஐக்க ப்ளஸ் மூன்று ஜேக்க ப்ளஸ் நான்கு கேக்க ப்ளஸ் டி இன்டு மைனஸ் இரண்டு ஐக்க ப்ளஸ் ஜேக்க மைனஸ் இரண்டு கேக்க மற்றும் எக்ஸ் மைனஸ் மூணு பை இரண்டு ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் இரண்டு பை இரண்டு என்ற கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் காண்க இந்த ரெண்டு கோடுகளுக்கும் இடைப்பட்ட தூரத்தை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் இருக்கு இல்லையா என்ன வடிவத்தில் இருக்கு பாருங்கள் ஆறு வெக்டர் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டி இன்டு பி வெக்டர் இந்த வடிவத்தில் இருக்கா அப்போ இதில் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் ஏ வெக்டர் எடுத்து எழுதலாம் ஏ வெக்டர் வந்து என்னது இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் மூன்று ஜே கேப் ப்ளஸ் நான்கு கே கேப் பி வெக்டர் என்னது மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் இரண்டு கே கேப் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க இது என்ன வடிவத்தில் இருக்கு கார்டீஷியன் வடிவத்தில் இருக்கா அப்போ கார்டீஷியன் வடிவத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா பாருங்க இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் மாற்றி எழுதலாம் பாருங்க எப்படி எழுதலாம் பாருங்க x மைனஸ் மூணு பை இரண்டு எந்த மாற்றம் இல்லை ஒய் மைனஸ் ஜீரோ பை மைனஸ் ஒன்று எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இசட்டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டுன்னு எழுதலாம் பை இரண்டு சரியா அப்போ பாருங்க x மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் இசட் மைனஸ் இசட் ஒன் சரியா இப்போ பாருங்க நமக்கு சீன்ற வெக்டர் வந்து என்னவா இருக்கும்னா இந்த புள்ளி தான் இருக்கும் பாருங்க x1 ஒன்னோட மதிப்பு மூணு அப்போ மூன்று ஐ கேப் இங்கே மைனஸ் இருக்கு இங்கே மைனஸ் அந்த மைனஸை பார்க்கக்கூடாது சரியா அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இங்கே மைனஸ் படைஞ்சு ப்ளஸ் படைஞ்சு எதுவும் பிரச்சனை கிடையாது ஏன் அப்படின்னு அங்கே என்ன இருக்குது ஜீரோ தான் இருக்குது அப்போ ஜீரோ ஜே கேப் அதுக்கு அடுத்து பாருங்க இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் இதாக ஆயிரும் இசட் ஒன்னுக்கு பல என்ன இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அப்போ மைனஸ் இரண்டு கே கேப் பாருங்க இந்த மைனஸ் இந்த மைனஸ் பார்க்கக்கூடாது ஆனால் இசட் கடுத்த பிராக்கெட்டில் மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது அதனால் மைனஸ் இரண்டு கே கேப் அதுக்கு அடுத்தது டின்றது இணை வெக்டர் இங்கே பாருங்க பகுதியில் இருக்கு இல்லையா இதான் என்னது இணை வெக்டர் ரெண்டு இருக்கிறதுனால இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஜே கேப் ரெண்டு இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் பாருங்க முதல்ல இந்த ரெண்டு நேர்கோடுகளும் இணையாக இருக்கா இல்லையா நம்ம பார்க்கணும் அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த முதல் கோட்டோட இணை வெக்டர் பியும் இரண்டாவது கோட்டோட இணை வெக்டர் டியும் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும் பாருங்க இந்த இடத்துல பி வெக்டர் பி வெக்டர் என்ன இருக்கு மைனஸ் இரண்டு ஐ ப்ளஸ் ஜே மைனஸ் ரெண்டு கே இருக்கா அதே தான் அங்கேயும் இருக்கு ஆனால் குறி மாறி இருக்கு அப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் மைனஸை பொதுவாக எடுத்துருவோமா மைனஸை பொதுவாக எடுத்தால் என்ன ஆயிரும் இரண்டு ஐ கேப் மைனஸ் ஜே கேப் என்ன செஞ்சிடும் மைனஸ் பொதுவாக இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக மாறி ப்ளஸ் இரண்டு கே கேப் பாருங்க அப்போ பி வெக்டர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இது வந்து எந்த வெக்டர் இந்த டி வெக்டர் அப்படியே இருக்கா பிராக்கெட்டில் பாருங்க இந்த டி வெக்டர் அப்படியே இருக்கு அது அப்படியே எழுதிடலாம் அப்போ பாருங்க பி ஆனது டி இன் அதாவது டி வெக்டரின் திசையிலி பெருக்கலாக உள்ளது திசையிலி பெருக்கலாக உள்ளது பெருக்கலாக உள்ளது திசையிலி பெருக்கலாக இருக்கிறதுனால இது வந்து என்னவாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் பி வெக்டர் மற்றும் டி வெக்டர் ஆகியவை இணை ஆகும் ஆகியவை இணை ஆகும் இணை ஆகும் அப்போ இந்த ரெண்டு வெக்டரும் இணை அப்படின்னா இந்த இரண்டு இணை வெக்டர்களை உள்ளடக்கி இந்த இரண்டு கோடுகளும் எப்படித்தான் இருக்கும் இணையாகத்தான் இருக்கும் அப்போ இரு இணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட மீச்சிறு தூரம் டி ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் ஆஃப் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் பை மாடுலஸ் ஆஃப் பி வெக்டர் இதான் ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் நமக்கு என்ன வேணும் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் வேணும் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் சி வெக்டர் இங்கே இருக்குது அப்படியே எடுத்து எழுதுவோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மூன்று ஐ கேப் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜே கேப் மைனஸ் இரண்டு கே கேப் எதை மைனஸ் பண்ணணும் ஏ வெக்டரை மைனஸ் பண்ணோம் மைனஸ் பண்ணால் எப்படி மாறும் இது மைனஸ் இரண்டு ஐ இங்கே மைனஸ் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் மூணு ஜே மைனஸ் நாலு கேன்னு மாறும் ஏன்னா மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மைனஸ் இரண்டு ஐ மைனஸ் மூன்று ஜே மைனஸ் நான்கு கேன்னு மாறிடும் மைனஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் மைனஸ் கொண்டு உள்ளே பெருக்க வேண்டியது பாருங்க மூணு ஐ மைனஸ் இரண்டு ஐ அப்போ ஒரு ஐ ஜீரோ ஜே மைனஸ் மூணு ஜே அப்போ மைனஸ் மூன்று ஜே மைனஸ் ரெண்டு கே மைனஸ் நாலு கே மைனஸ் ஆறு கே 
அதுக்கு அடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ரெண்டுக்கு கிராஸ் கண்டுபிடிக்கணுமா சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் அப்ப கிராஸ்னாலே நம்ம என்ன செய்யணும் அணிக்கோவையை தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் முதல்ல என்ன இருக்கு சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோமா எடுக்க எடுக்கல் பாருங்க ஐயோட கிழு ஒன்று ஜேவோட கிழு மைனஸ் மூணு கேவோட கிழு மைனஸ் ஆறு பி வெக்டர் பாருங்க பி வெக்டரில் ஐ ஜே கே கிழு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் இரண்டு ஒன்று மைனஸ் இரண்டு இதை நம்ம விரிவுபடுத்த போகிறோம் சரியா முதல் நிறைவழி அப்போ குறியீடு முக்கியம் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் பாருங்க ஐ கேப் இந்த ஐ இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோம் மைனஸ் மூணையும் மைனஸ் ரெண்டு பேருனா ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் பண்ணணும் ஒன்னையும் மைனஸ் ஆறு பேருனா மைனஸ் ஆறு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு அப்போ ப்ளஸ் ஆறாக மாறிடும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ஜே கேப் ஜே இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோமா ரெண்டையும் பேருங்க ஒன்னையும் மைனஸ் ரெண்டையும் பேருனா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ஆறுனா ப்ளஸ் பன்னெண்டாக மாறிடும் இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் மைனஸ் தான் மைனஸ் தான் அப்போ அந்த வெறும் பன்னெண்டு மட்டும் தான் வரும் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ப்ளஸ் கே கேப் இன்ட்டு கே இருக்க நிறையில் மறைச்சிருவோம் ஓரொன்னா ஒன்று மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் மூணு பேருனா ப்ளஸ் ஆறு இங்கே மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் பேருனா மைனஸ் தான் அப்போ ஆறு சரியா இது சுருக்கிடுங்க ஆறு யாரையும் கூட்டினா பனிரெண்டு ஐ கேப் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் பன்னெண்டு அப்போ மைனஸ் பதினாலு இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் பதினான்கு ஜே கேப் ஒன்று மைனஸ் ஆறு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ஐந்து கே கேப் சரியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அந்த ஃபார்மில் அக்கு போகலாமா பாருங்கள் டி வெக் டி ஈக்குவல் டு அதாவது தொலைவு சரியா மாடுலஸ் ஆஃப் எந்த வெக்டர் சி வெக்டர் மைனஸ் ஏ வெக்டர் கிராஸ் பி வெக்டர் இங்கே கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் இதை எடுத்து அப்படி எழுதுங்க பனிரெண்டு ஐ கேப் ப்ளஸ் பதினான்கு ஜே கேப் மைனஸ் ஐந்து கே கேப் பை மாடுலஸ் ஆஃப் என்ன வெக்டர் பி வெக்டர் இந்த பி வெக்டர் இங்கே இருக்கா அதை எடுத்து அப்படி எழுதலாமா என்ன வரும் பாருங்க மைனஸ் இரண்டு ஐ கேப் அதுக்கு அடுத்தது என்ன வரும் ப்ளஸ் ஜே கேப் மைனஸ் இரண்டு கே கேப் இதை நம்ம இப்போ சுருக்க போகிறோம் சுருக்கலாமா ஈக்குவல் டு மாடுலஸ் அப்படின்னு என்ன செய்ய வேண்டியதுதான் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய ஐ ஜே கே கேளுக்கு நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போ பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பதினாலு இருக்கா ஜே ஓடுக்கள் அப்போ பதினாலு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கே ஓடுக்கள் மைனஸ் ஐந்து இருக்கா ஐந்து ஸ்கொயர் பை இங்கே அதே தான் ஸ்கொயர் ரூட் போட்டுக்கிட்டு ஐயோட கேள் என்ன இருக்குது மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஜே என்ன இருக்குது ஜே ஓட கிழ ஒன்று இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயர் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் இது சுருக்கிடலாமா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பன்னெண்டு ஸ்கொயர் பன்னெண்டு பெருக்கள் பன்னெண்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பதினாலு ஸ்கொயர் பதினாலு பெருக்கள் பதினாலு நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் மைனஸ் அஞ்சு ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்குனா ப்ளஸ் இருபத்தி ஐந்து பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருக்குனா ப்ளஸ் நாலு அதுக்கு அடுத்தது ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ப்ளஸ் இந்த இடத்துல மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு தடவை எழுதி பெருனா ப்ளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எல்லாத்தையும் கூட்ட போகிறோம் கூட்டலாமா பாருங்க நூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறையும் நூற்றி நாற்பத்தி நாலையும் கூட்டினா முந்நூற்றி நாற்பது முந்நூற்றி நாற்பதையும் ஒரு இருபத்தஞ்சி கூட்டினா முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் நாலு ஒன்றையும் கூட்டினா அஞ்சு அஞ்சு நாலு ஒன்பது ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஐந்து பை இந்த ஒன்பதுக்கு வருகமல் எடுத்துனா மூணு ஒன்பது ஸ்கொயர் எடுத்துனா மூணு அலகுகள் இதான் என்னது நமக்கு தேவையான தூரம் சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி